প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনকার আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিনে দর্শক আজ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার সাখাওয়াত হোসেন প্রিয় দর্শক আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব চুল পড়া সমস্যা ও তার আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে এ বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন একজন স্কিন বিশেষজ্ঞ চলুন দর্শক অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা পরিচিত হয়ে নেই আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে ডাক্তার জাহেদ পারভেজ উনিশশো সালের এপ্রিল মাসে ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে এম ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিডিভি ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চর্ম ও যৌন বিভাগের কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত কখন সমস্যা সেটা আমরা নির্ধারণ করতে না পেরে অনেকে একটু আতঙ্কিত হই চিন্তিত হই একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের চুল পড়া ওঠা এটা কতটা চুল পড়া পর্যন্ত স্বাভাবিক এবং এইটা কোন পর্যায়ে গেলে সেটাকে অস্বাভাবিক বা সমস্যা হিসেবে দেখেন এবং সেটা বোঝার উপায় কি ধন্যবাদ সুন্দর প্রশ্নের জন্য চুল পড়াটা আসলে প্রতিদিন একশো থেকে দেড়শো চুল পড়াটা আমরা স্বাভাবিক হিসাবে ধরি তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেটার মাত্রা কিছু বেশি হতে পারে কেউ কেউ বলে দুইশো পর্যন্ত তবে এই ক্ষেত্রে আমাকে আপনাকে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে চুল যতই পড়ুক সেটা যেন রিগ্রোথ হচ্ছে কি না সেটা খেয়াল করা কারো হয়তো পঞ্চাশটা চুল পড়ছে কিন্তু তার বয়স অনুযায়ী যে পরিমাণ গ্রোথ হওয়ার কথা চুলের সেটা বেরিয়ে আসছে না সেই ক্ষেত্রে তার পঞ্চাশটা চুল পড়াতেই কিন্তু আস্তে আস্তে টাক মাথার দিকে নিয়ে যাবে এবং সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই অবশ্যই যাদের এরকম সমস্যা হচ্ছে দ্রুত চিকিৎসকের স্বর্ণপন্ন হওয়া উচিত বোঝার উপায় কি যেমন আমার চুল তো আর গুনে রাখা সম্ভব না যে আমার পঞ্চাশটা না দুইশোটা পড়ছে সেটা আমি আমার মাথার চুলের অবস্থাটা কি দেখলে আমার চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত হবে সবচেয়ে সহজ ব্যাপার যেটা আমি যেটা মনে করি গোসলের সময় একজন মানুষ যখন তার মাথায় পানি ঢালবেন বা শাওয়ার নেবেন তখনই বুঝতে পারবেন যে আগে যেরকম স্কাল্প দেখা যেত অর্থাৎ মাথার ত্বক দেখা যেত কোনো ফাঁক ফাঁকর দিয়ে সেটা দেখা যাচ্ছে কি না সেটা হবে অ্যালার্মিং আর কাউন্ট করার ব্যাপারে বলতে গেলে বালিশে কেউ যদি খেয়াল করে বা হেয়ার ব্রাশ চিরুনিতে কেউ খেয়াল করে তাহলে মোটামুটি একটা আন্দাজ করতে পারবে যে মাথা আগের থেকে বেশি কি না একজন মানুষের চুল অ্যাবনর্মালি বেশি পরে কেন মানে আমি আমাদের জীবনযাপনের সঙ্গে এটা এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি আমি সম্পূর্ণ আপনার সাথে একমত প্রধান কারণ হচ্ছে আমাদের লাইফস্টাইল এক একজন মানুষ এক একভাবে ঘুমায় খাওয়া দাওয়া করে আজকে আমাদের যেই ব্যস্ত জীবনযাত্রা দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা বাইরে খাওয়া দাওয়া করছি ফুডের একটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে হেলদি ফুড আগে যেটা আমরা খেতাম সেই কালচার থেকে কিন্তু আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি সেটা চুল পড়ার কারণগুলোর মধ্যে একটা তারপর লাইফস্টাইল যেমন আমি কোন এনভায়রনমেন্টে কাজ করছি কতক্ষণ থাকছি একটা বন্ধ পরিবেশে বা একটা ডার্টি ডাস্টি পরিবেশে আমি বাইক চালাচ্ছি কি না শ্যাম্পু করছি কি না প্রপার চুলের যত্ন নিচ্ছে কি না এই সব কিছুর উপরেই চুল পড়াটা নির্ভর করে এছাড়াও আরও কিছু ডিজিজে আপনি জানেন যেমন হরমোনাল কিছু কারণে বংশগত কিছু কারণে চুল পড়ে থাকে এমনকি ত্বকের কিছু রোগ খুশ এক্স্যাক্টলি মাথার কিছু রোগ ইনফেকশনিক ডারমাটাইটিস সোরিয়াসিস এইগুলাই চুল পড়ে থাকে টেনশনের কারণে কি চুল পড়ে অনেকেরই এরকম মনে হয় যে তিনি খুব বেশি টেনশন করেন মানসিক দুশ্চিন্তা বেশি এই জন্য চুল পড়ছে আবার অনেকের ওই চুল পড়ে যাচ্ছে ওই জন্য টেনশন করো নাকি চুল পড়া এক্স্যাক্টলি খুব সুন্দর প্রশ্ন তবে এটা ডিরেক্টলি লিঙ্ক না থাকলেও ইনডিরেক্টলি আছে অর্থাৎ স্ট্রেস বা টেনশন ইনডিরেক্টলি চুল পড়াটা বাড়িয়ে দিতে পারে টাক মাথা এটার বিষয়ে কোনো গবেষণা আছে কি না আপনি বলতে পারবেন ন্যাচারালি আমরা দেখি যারা খেটে খাওয়া মানুষ গ্রামের সাধারণ মানুষ তাদের মধ্যে টাক পড়ার প্রবণতা কম শহরে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী উচ্চশিক্ষিত এই লেভেলের মধ্যে কেমন টাক পড়ার প্রবণতা বেশি এটা নিয়ে অনেকে মুখরোচক কথা বলেন জি জি এটার কারণটা কি বা ধন্যবাদ আসলে আপনি ঠিকই বলেছেন শ্রমজীবী মানুষ বিশেষ করে ঢাকা শহরে আমরা যে সব রিক্সাওয়ালা দেখি খুব কম আপনি একশো জনে একজন কেউ পাবেন না যে টাক মাথা আছে এটা একটা ফুড হ্যাবিট রিলেটেড থাকে তার সাথে সান এক্সপোজার একটা ব্যাপার জড়িত থাকতে পারে আজকাল যেটা বলা হচ্ছে যে ভিটামিন ডি 
চুল ধরে রাখার জন্য অতি জরুরি যেটা আমি আপনি সবাই ডেফিসিয়েন্ট আমাদের খুব কম আছে তো রিকশাওয়ালারা দেখা যাচ্ছে সকাল 7টা 8টা থেকে রিকশা টানছে একটা সানলাইট এক্সপোজার হচ্ছে তাদের ফুড হ্যাবিট ভেজিটেবলটা একটু বেশি থাকে যেহেতু খরচ করতে পারে না এগুলা একটা কারণ হতে পারে এই নিয়ে এখনো গবেষণা অনেক চলছে হয়তো ওচিরেই বেরিয়ে আসবে আসল কাহিনীটা তারপর আমরা যারা একটু তথাকথিত এলিট শ্রেণী বা সলভেন্ট যারা তারা বিভিন্ন ধরনের হেয়ার লোশন হেয়ার স্পা বিভিন্ন পার্লারে যাওয়া যাতে করে কেমিক্যালের মাত্রা আমাদের চুলে বেশি আসে সেটাও চুল পড়ার একটা কারণ আমাদের ক্ষেত্রে হতে পারে যদি চুল অস্বাভাবিকভাবে পড়ে যায় মাথা খালি হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আর্লি স্টেজেই যদি আমি প্রিভেন্টিভ মেজার নিতে চাই যে আমি খুব লেট স্টেজে গিয়ে ট্রান্সপ্লান্ট বা ওই রকম কিছুতে যাওয়ার আগেই যদি রোধ করতে পারি আমি সেই ক্ষেত্রে ওই পর্যায়ে চুলের পরিচর্যার জন্য কি করা উচিত এবং কোন চিকিৎসা যদি থাকে বা আধুনিক কি পদ্ধতি আছে চুলের পরিচর্যার জন্য নিয়মিত চুলটা পরিষ্কার রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এক নাম্বার অর্থাৎ আপনার চুলের ত্বক যে কারো ড্রাই কারো স্কেলি কাত কারো অতিরিক্ত ওয়েলি ওইটার ধরন বুঝে একটা শ্যাম্পু ব্যবহার করা এবং নিয়মিত শ্যাম্পুর পাশাপাশি কিছু শ্যাম্পু পাওয়া যায় সপ্তাহে একদিন আপনি ইউজ করতে পারেন যেটা চুলের গোড়া থেকে ময়লাটাকে বের করে নিয়ে আসে তেল দেয়া না দেয়া ক্ষেত্রে খুব জরুরি কিছু না তেল দেয়াটা তেল একটা ময়শ্চারাইজিং ইফেক্ট দিবে চুলটাকে একটু সফট রাখবে যেমন এখন শীতকাল একটু তেল দেয়াই যেতে পারে তবে এটা খুবই জরুরি কোনো কিছু না পাশাপাশি আপনি যেটা প্রথমেই বলে ছিলেন যে লাইফস্টাইল ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ নিয়মিত খাবার পরিমিত খাবার পরিমিত ব্যায়াম করা সব কিছুই এটার সাথে অঙ্গাঙ্গি ভাবে ঘুমের টাইমিংটাও খুব গুরুত্ব এক্স্যাক্টলি অ্যাটলিস্ট আমরা যেটা বলে থাকি যে 6 ঘন্টা ঘুমটা জরুরি তারপরেও আপনি যারা মিডিয়াতে আছেন তাদের ক্ষেত্রে এইটা কখনোই আসলে ওইরকম করে হয়ে হয়ে ওঠে না যদি চুল পড়াটা একটু এরকম হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে চিকিৎসার ক্ষেত্রে আপনি নিয়ম কানুন লাইফ স্টাইল বললেন চিকিৎসার ক্ষেত্রে চিকিৎসার ক্ষেত্রে যদি ওষুধের ক্ষেত্রে আমরা বলতে চাই আজকাল যেটা ছেলেদের ক্ষেত্রে সে ফিনেস্টেরাইড একটা ওষুধ আছে যেটা ইউএসএফডি অ্যাপ্রুভ করা একমাত্র ওষুধ যেটা চুলটাকে ধরে রাখবে সেটা একটা তার সাথে কিছু ভিটামিন বি কমপ্লেক্স সেটা ওষুধ আকারে বাজারে পাওয়া যায় বায়োটিন একটা খুব জনপ্রিয় ওষুধ এটা ভিটামিন বি কমপ্লেক্সেরই একটা অনুষঙ্গ সেটাও চুলের গোড়া মোটা করে চুলকে উজ্জ্বল করে ডার্ক করে এগুলো খাওয়া যেতে পারে পিআরপির বেশ বেশ প্রচার শোনা যাচ্ছে এই চুল পড়া রোদে এবং রিগ্রোথে পিআরপির ভূমিকা কত ধন্যবাদ আপনাকে একটা একেবারেই সময় উপযোগী বার্নিং একটা কোশ্চেন পিআরপি এখন আমাদের দেশে খুবই জনপ্রিয় চুলের চিকিৎসা শুধু না যেমন গোড়ালি ব্যথা হাঁটুর ব্যথা এইসব ক্ষেত্রেও পিআরপি ইউজ হচ্ছে জিনিসটা হচ্ছে দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই আপনি জানেন যে পিআরপি প্লাটিলেট রিচ প্লাজমা অর্থাৎ একজন মানুষের ব্লাড নিয়ে আমরা সেন্ট্রিফিউজ মেশিনে ঘুরানোর ফলে টেস্টিউবের উপরের দিকে ইয়েলো কালারের একটা অংশ জমা হয় যেটায় প্লাটিলেট সেল বা অনুচক্রিকা সেলটা অতিরিক্ত থাকে সেটাই আমাদের দরকার সেটা আমরা মাথার ত্বকে দেই দিলে গ্রোথ ফ্যাক্টর বলে একটা জিনিস ত্বকে দেই বলতে কি ইনজেকশন দিয়ে ঢুকাই নাকি আমরা সেলের মতো ইনসুলিন সিরিঞ্জ দিয়ে আমরা ইনসুলিন সিরিঞ্জ দিয়ে ভেতরে দিয়ে দেই কাউকে কাউকে লোকাল অ্যানেসথেশিয়া করি অথবা টপিক্যাল ক্রিম লাগিয়ে নেই যাতে পেইন সেনসেশন সেরকম হয় না ধরেন আমার হাতটা এতটুকু কেটে ফেললাম কোনো ওষুধ আমি কিনতে পারলাম না আল্লাহর রহমতেই কিন্তু এটা রিপেয়ার হয়ে যায় যেটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে গ্রোথ ফ্যাক্টর এই মুহূর্তে আমাদের মাথার ত্বকে যে পরিমাণ গ্রোথ ফ্যাক্টর রিলিজ হচ্ছে পিআরপি করে কি সেই রিলিজটাকে বহু গুণে বাড়িয়ে দেয় সেটা অনেকটা এইরকম এখন যদি চিন্তা করি আমার মাথায় শীতকালে নদীর ঢেউর মতো একটা গ্রোথ ফ্যাক্টর রিলিজ হচ্ছে পিআরপি সেটাকে বর্ষাকালে নদী বানিয়ে দিবে এতে আমার লাভ কি আমার লাভ হচ্ছে আমার এক্সিস্টিং যেই চুলগুলা থিন হয়ে গেছে ভলিউম কমে গেছে সেগুলোর ভলিউম মোটা করে দেয়া অর্থাৎ গাছের গোড়ায় সার দিলে যেরকম একটা গাছ সজীব শক্তি নিয়ে বেরিয়ে আসে সেটা পাশাপাশি রিগ্রোথটা হয় সেটা খুবই কম যদি ফলিকল থাকে অর্থাৎ গোড়া থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি পিআরপি দিলে চাষের মতো কাজ করবে সেটা বেরিয়ে আসবে তবে সেটার পরিমাণ খুব বেশি না শ্যাম্পু করার ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কি শ্যাম্পু কি রোজ করব না কি গ্যাপ দিয়ে করব এবং কোন চুলের জন্য কি ধরনের শ্যাম্পু কিংবা যাদের খুশকি আছে সেই খুশকি দূর করার জন্য কি শ্যাম্পু আবার শ্যাম্পুতে আমরা মার্কেটিং এ দেখি ছেলে মেয়েদের জন্য আলাদা ওভারঅল শ্যাম্পু সম্পর্কে আপনার পরামর্শ জি শ্যাম্পু সম্পর্কে যেটা বলবো এটা একজন মানুষের অবশ্যই নিজের স্কাল্পটাকে বুঝতে হবে এটা কি ওয়েলি কিনা আপনি যেরকম বললেন খুশকি হচ্ছে কিনা 
বা ছোট ছোট পিম্পলস হচ্ছে কিনা যেমন যাদের একটু খুশকি প্রবণ তাদের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে ওয়েল ম্যাসেজ একটা করা যেতে পারে এমনি সাধারণ শ্যাম্পুর পাশাপাশি তারা কিটোকোনা জল অথবা সেলসান অর্থাৎ অ্যান্টি ড্যান্ড্রাফ যে শ্যাম্পুগুলো সপ্তাহে একবার বা খুব বড় জোর দুইবার ব্যবহার করতে পারে এর বেশি না প্রতিদিন অ্যান্টি ড্যান্ড্রাফ শ্যাম্পুটা ব্যবহার না করাই ভালো আর যাদের অতিরিক্ত ওয়েলি তাদের ক্ষেত্রে কিছু শ্যাম্পু ব্যবহার করা যেতে পারে যেটাকে ওয়েলটাকে শুষে নেয় এর মধ্যে কিছু শ্যাম্পু বারও পাওয়া যায় আজকাল যাদের অতিরিক্ত ওয়েলি মাথার্ত তারা ওই শ্যাম্পু বার ইউজ করতে পারেন আর অ্যাজ এ হোল সবসময় একটা মাইল্ড শ্যাম্পু ইউজ করাটাই আমরা উপযুক্ত ডেলি করার সাথে চুল পড়ার বেসিক্যালি কোনো সম্পর্ক নাই তবে অবশ্যই এটা একটা গুণগত মান সম্পন্ন শ্যাম্পু হওয়া উচিত মানে যার জন্য যেটা চিরুনি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই খুশকি রোদে বা ত্বকের যে পরিচর্যা সেটার জন্য চিরুনির ধরন কিংবা একজনের চিরুনি আরেকজনের ব্যবহার এটি কতটা নিষেধ করবেন বা জি ধন্যবাদ আপনাকে খুব সুন্দর একটি প্রশ্ন আসলে বেশিরভাগ চুলের ডিজিজগুলো আসে আমার ধারণা সেলুন থেকে অর্থাৎ সেলুনে আপনি যেই চিরুনিটা ইউজ করছেন সেটা একই চিরুনি বহুবার বহু মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তবে আজকাল বলা হচ্ছে যে ওডেন চিরুনি যেইগুলো কাঠের চিরুনি সেটা চুল পড়া রোধে হেল্প করার পাশাপাশি খুশকির ক্ষেত্রেও ভালো কাজ করে থাকে তবে নিয়মিত চুল আঁচড়ালে যে খুশকি কমে যাবে এমন কোনো কথা কোথাও বলা নেই বা এটার সাইন্টিফিক কোনো ভিত্তি তবে কোনোভাবেই একজনের চিরুনি আরেকজনের ব্যবহার উচিত না তাতে ডিজিজ স্প্রেড করতে পারে এবার আমরা আরও একটু অ্যাডভান্স বিষয়ে একটু শুনতে চাইবো সেটি হচ্ছে চুল পড়ে গেছে টাক হয়ে গেছে জি হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট এটিও বেশ প্রচারে আছে এবং জনপ্রিয় যদিও একটু ব্যয়বহুল একজন মানুষের হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট কখন করা হয় এবং হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করতে হলে এক জায়গায় চুল আর এক জায়গায় লাগানো হয় বা তাদের উৎসটা কি আচ্ছা হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টের ক্ষেত্রে প্রথমেই আমি বলবো এই জোনটাকে পিছনের এবং সাইডের জোনটাকে বলে যে পারমানেন্ট জোন অফ হেয়ার কেন বলে ডিএসটি যেই হরমোনটা অতিরিক্ত থাকার কারণে মানুষের বংশগতভাবে চুল পড়ে যায় টাকেট সৃষ্টি হয় তাদের কোনো রিসেপ্টর বা অ্যান্টেনা এই দুই পাশের এবং পিছনের চুলে থাকে না যার কারণে ওরা যখন সার্ভে করে ওরা বুঝতেই পারে না এইগুলো চুল এই কারণে খুব টাক মাথা লোকের এদিকে পুরোটা টাক থাকলেও দুই পাশে এবং পিছনে চুল থাকে ট্রান্সপ্লান্টের বেসিস ধরা হয় এই পারমানেন্ট জোন এখান থেকে বেছে বেছে চুল আমরা লাগিয়ে দিলে ডিএসটি হরমোনের রিসেপ্টর না থাকায় সেটা আজীবন থেকে যায় স্বাভাবিক চুলের মতো বড় হয় কাটবেন ডাই করবেন শ্যাম্পু করবেন সবই করবেন কিন্তু কখনোই পড়বে না সেই ক্ষেত্রে সিক্স টু এইট পারসেন্ট হয়তো হেয়ার লস হতে পারে ট্রান্সপ্লান্টেড হেয়ার যেটা অ্যাটলিস্ট একশোটায় নব্বইটা চুল আপনার থেকে যাবে আবার যাদের ক্ষেত্রে এই ডোনার জোনটা কম আছে তাদের আজকাল আমরা দাড়ি থেকে বুকের হেয়ার থেকে নিয়ে করতে পারি তবে সেটা একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার মানে নিজের ব্যাকে বা সাইডে থাকলে সেটাই বেড অন্য কারো কাছ থেকে নেওয়া যাবে না এই ক্ষেত্রে আপনি যেই জায়গা থেকে নিলেন সেইখানেরও তো ঘনত্ব কমে গেল সেখানে কি রিগ্রোথ হয়ে আবার এটা পূরণ হবে আরেকটি বিষয় একই সঙ্গে প্রশ্ন করে রাখি সেটি হচ্ছে যে আপনি বলছেন হরমোনাল কারণে পরিভাগের বা সামনের চুল পড়ে যায় এই যে আপনি ট্রান্সপ্লান্ট করলেন তারপরও তো ওই হরমোনাল বিষয়টা থেকেই যাচ্ছে এই চুল কি আগের ন্যাচারাল যে আগের চুলে ছিল সেগুলির মতোই পড়বে কি না না সেরকম পড়বে না এটা পড়তে পারে কিন্তু ডিগ্রোত অবশ্যই হবে কারণ ডিএসটির রিসেপ্টর এই চুলগুলায় থাকবে না যার কারণে পিছনে যেরকম চুল আছে এই চুলগুলা ওই চুলের মতো বড় হতে থাকবে আর ডেন্সিটি ডিপেন্ড করে আপনি কতগুলো গ্রাফ্ট বা গোড়া লাগাবেন ইউজুয়ালি আমাদের বাংলাদেশি বা ইন্ডিয়ান মানুষদের প্রতি গোড়ায় ধরা হয় অন অ্যান্ড অ্যাভারেজ আড়াইটা চুল কোনোটা একটা দুটা তিনটা চারটা ইভেন পাঁচটা চুলও পাওয়া যায় একই গোড়ায় অ্যাভারেজে ধরা হয় আমাদের কোনো গোড়া নিলে সেটা আড়াইটা চুল আসবে বাংলাদেশে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টের খরচটা কেমন 
যেমন আমরা যখন শুরু করি আজ থেকে চার পাঁচ বছর আগে তখনও অনেক বেশি ছিল এখন প্রতি গ্রাফ বা প্রতি গোড়া আমরা কাউন্ট করছি পঁচিশ টাকা হিসাবে সেই হিসাবে যদি অ্যাভারেজ এতটুকু মাথায় আমরা লাগাতে চাই আপনি পঁচাত্তর থেকে আশি হাজার টাকায় এই পুরোটাই কমপ্লিট করা যাবে হোয়ারেজ দেশের বাইরে আপনি জানেন এটা অনেক গুণ অনেক গুণ বেশি মানে এক লাখেরও কম খরচের মধ্যে বাংলাদেশে ট্রান্সপ্লান্টের কাজ হচ্ছে এবং সফলভাবেই করছেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ এন টিভিকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম চুল পরে পড়া রোদে করণীয় কি এবং পড়ে গেলে তার কি কি আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে সে বিষয়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু পরামর্শ আশা করি আপনাদের কাজে লেগেছে প্রিয় দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিনকে আমরা আপনাদের মনের মতো করেই সাজাতে চাই তাই কোনো পরামর্শ থাকলে অবশ্যই লিখে জানাবেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ দর্শক আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই নিরাপদে থাকুন দেখা হবে আগামীকাল ঠিক একই সময়ে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে